altă, o altă aplicație foarte importantă pentru piezo și care mi-a mi revoluționat percepția despre lume și viață a fost în momentul în care am folosit piezo pentru lățirea de creastă, pentru bone split, propriu zis. În momentul în care pacientul vine și își dorește să-și pune implanturi, dar are un os foarte atrofiat, are un os care are o grosime de 3-4 mm, nu prea ai cum să-l ajuți. În mod standard, implantul are în medie cam 4 mm diametru și uh, avem nevoie să-ți rămână 2 mm în fața lui, 2 mm în spatele lui, automat ai nevoie în medie de o creastă cam de 8 mm. Uh, creasta de 8 mm, în general, în practică, este destul de rar întâlnită. Când vezi o creastă de 8 mm, ești foarte încântat, nu, nu înțelegi cum dai norocul ăsta. Cel mai frecvent, pacienții se hotărăsc la destul de mult timp după extracție. Ideea este că pe măsură ce trece timpul de la extracție, automat și atrofia și resorția osoasă devine din ce în ce mai mare. Și în consecință, această procedură de adiție de os sau de bon split riscă să fie necesară a fi folosită destul de frecvent. De ce am zis că mi-a revoluționat percepția despre lume și viață? Pentru că, propriu zis, există mai multe kituri. Kitul clasic de bone splitting presupune frezarea osului, se creează o, un orificiu pe mijlocul crestei și în acel orificiu îți bagi niște expendere, un, instrumentar care pur și simplu îți depărtează cele două zone. În ideea în care ai osul foarte îngust, foarte îngust, pui implantul aici, implantul îți rămâne în aer și atunci pur și simplu faci o incizie pe mijlocul acestui os foarte îngust și pur și simplu îl depărtezi. Iar în acest context, implantul îți vine are os și în față și în spatele lui, deci este, este complet integrat în anvelopa osoasă, nu, nu stă deloc în aer. Uh, în aceasta constă propriu zis procedura aceasta de, de bon splitting. Numai că, repet, în mod normal, uh, trusele de bon splitting uh, merg tot pe, varianta de, uh, tot pe varianta clasică, varianta de uh, micromotor. Varianta de piezo propriu zis presupune această tehnologie de ultrasunete uh, care asigură și mult mai multă precizie și mult mai puțină pierdere osoasă. În momentul în care am folosit prima oară uh, piezo pe, pe procedura de lățire de creastă, mi s-a părut uh, inovația secolului. Mi s-a părut incomparabil mai, uh, uh, mai ușor de folosit, mai predictibilă, mai uh, uh, sigură pentru pacient. Mi s-a părut un lucru 